Die Biontech-Gründer Ur Jahin und Özlim Törici haben den weltweit ersten wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt. Jetzt haben sie die höchste spanische Auszeichnung, den Prinzessin von Asturien-Preis, für ihre Verdienste um Wissenschaft und Technologie erhalten. Euronews sprach mit dem Paar über ihren Erfolg, die Bildung von wissenschaftlichen Supergruppen und darüber, was sie planen, um die Welt zu verbessern. Okay, well, first of all, just like to say, Zunächst einmal möchte ich Ihnen zu dieser Auszeichnung gratulieren. Wie fühlen Sie sich damit? It's, it's, uh, very Wir sind sehr bewegt. Wir fühlen uns geehrt und sind überglücklich, denn es sind sehr angesehene Preise. Und was noch wichtiger ist, sie würdigen Beiträge, die der Menschheit dienen. Was sagen Sie Leuten, die noch zögern, sich impfen zu lassen? Einerseits müssen wir auf die Bedenken eingehen, denn es werden viele falsche Informationen verbreitet. Die Menschen sind besorgt, weil sie nicht wissen, wem sie vertrauen können. Deshalb ist es unsere Aufgabe zu informieren. Und es ist die Aufgabe der Gesellschaft und aller Mitglieder der Gesellschaft, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Es ist wirklich wichtig, dass jeder, der den Impfstoff erhalten und ihn vertragen hat, das kommuniziert, darüber spricht. Wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten und vermeiden, dass wir in unterschiedlichen Blasen mit unterschiedlichen Realitäten landen. Anfangs hieß es, dass es unmöglich sei, einen Impfstoff in solch einer Rekordzeit herzustellen. Und doch haben sie es geschafft. Verstehen Sie die Ängste und die Zurückhaltung der Menschen? Ja, natürlich verstehen wir das. Und das hat nicht nur etwas mit diesem Impfstoff zu tun. Es ist eine allgemeine und sehr natürliche Reaktion, dass man erst einmal verstehen will, was vor sich geht. Und weil es so viele Informationen gibt, ist es noch schwieriger, sie einzuordnen. Wir sind ausgebildete Ärzte. Wir haben unter anderem Krebspatienten behandelt. Und bei jedem einzelnen Fall wurden uns die gleichen Fragen gestellt. Was bedeutet diese Behandlung für mich? Tut es weh? Die Menschen wollen darüber informiert werden, was mit ihnen und ihren im Körper passieren wird. Das ist also ganz natürlich. Man muss auch wissen, dass der Impfstoff nicht in einem Jahr entwickelt wurde. Er wurde in drei Jahrzehnten der Forschung entwickelt. Das ist wie bei einem Sprinter, der sein Leben lang für diesen Wettkampf trainiert hat. Er ist voll trainiert und vorbereitet, um in kürzester Zeit das Rennen gegen diese Pandemie zu gewinnen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Wissenschaft, die hinter dem Impfstoff steht, uns 30 Jahre gekostet hat. Lassen Sie uns etwas ausführlicher über die Messenger-RNA sprechen, an der Sie arbeiten. Wofür kann man die Technik einsetzen? Die Messenger-RNA hat ein großes Potenzial. mRNA ist sozusagen die älteste Informationstechnologie, die von der Natur erfunden wurde. Man kann damit Informationen in Zellen transportieren. Man kann verschiedenen Zellen im Körper sagen, was sie tun sollen. Das heißt, man kann sie im Prinzip universell einsetzen. Das ist ein Werkzeugkasten, aus dem man sich das zusammenstellen kann, was man für eine bestimmte Krankheit oder für einen bestimmten Mechanismus braucht. Die einzige Einschränkung besteht darin, die Krankheit zu verstehen und zu wissen, welche Art von Informationen wir vermitteln wollen. Wenn man das weiß, kann man mRNA gegen Krebs, Autoimmunerkrankungen, Allergien sowie zur Verjüngung einsetzen. Und wir arbeiten an all diesen Themen und darüber hinaus. Was haben Sie als nächstes im Visier? Vielleicht ein Heilmittel für Malaria oder vielleicht für Krebs? Wir haben jetzt die Möglichkeit, an verschiedenen Krankheiten zu arbeiten. Einerseits möchten wir unsere mRNA-Technologie zur Bekämpfung von Krankheiten einsetzen, die seit mehr als 100 Jahren eine Bedrohung für die Menschheit sind, wie Tuberkulose und Malaria. Aber auch Krankheiten wie HIV, für die es kein Heilmittel gibt. Das ist also ein Feld und wir haben bereits Programme zur Entwicklung von Impfstoffen dagegen gestartet. Und auf der anderen Seite arbeiten wir weiter an der Entwicklung von Krebsimpfstoffen, um das Immunsystem der Patienten zu trainieren, ihren Krebs zu bekämpfen. 
Jetzt, wo Sie vermutlich mehr als Papiermilliardäre sind, wie hat das Ihren Lebensstil verändert? Überhaupt nicht. Das hat unseren Lebensstil nicht verändert. Unser Leben wird durch unseren Anspruch bestimmt, zu etwas Größerem beitragen zu wollen. Und nicht durch das, was wir scheinbar monetär besitzen. Unser Alltag ist gleich geblieben. Aber es ist jetzt einfacher, morgens zur Arbeit zu gehen. Für unsere Forschung und die Entwicklung neuer Medikamente, die auf unserer Liste stehen, ist das natürlich ein Turbolader. Es hilft uns, in all die Bereiche zu investieren, von denen wir glauben, dass man die Entwicklung beschleunigen muss. Wir müssen uns breiter aufstellen, wir müssen tiefer gehen. Es war also ein Segen, dass unser Beitrag zur Pandemiebekämpfung es uns jetzt ermöglicht, diese Erlöse in andere Bereiche zu übertragen, in denen ein ähnlicher Bedarf besteht. Welche anderen Bereiche haben Sie jetzt im Blick? Wir haben einen breit gefächerten Ansatz. Wir haben mehr als 500 Patente auf verschiedene Technologien. Wir glauben, dass die Zukunft zwei Herausforderungen mit sich bringen wird. Einerseits werden Krankheiten immer individueller. Viele dieser Krankheiten wie Krebs, Autoimmunität, Allergie, aber auch das Altern sind individuelle Krankheiten mit individuellen Komponenten. Und wir sind davon überzeugt, dass es nicht mehr sinnvoll ist, ein und dasselbe Medikament zu verwenden, nur weil es sich um dieselbe Krankheit handelt. Jeder Mensch hat einen anderen Krankheitsverlauf und wir wollen individualisierte Behandlungen etablieren. Wir haben Ideen und Technologien entwickelt, um das zu erreichen. Außerdem geht es um Krebs und, wie Özlem bereits sagte, geht es um Autoimmunität, um Entzündungskrankheiten. Und es geht auch um Krankheiten wie beispielsweise beispielsweise einen Herzinfarkt. Man muss wissen, dass unser Immunsystem an all diesen Krankheiten beteiligt ist. Wir sind Immunologen und wissen, wie wir Immunreaktionen vermitteln und das Verhalten des Immunsystems ändern können. Sie sind hier, um diesen prestigeträchtigen Preis für Wissenschaft und Technologie entgegenzunehmen. Einen Preis, den Sie mit anderen Leuten aus Ihrem Bereich teilen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie eine wissenschaftliche Supergruppe gründen, um mehr zu erreichen? Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist bereits eine Supergruppe. Das war auch das Erstaunliche an der Pandemie, dass jeder sofort seine Beobachtungen, seine Erkenntnisse, die Charakterisierung des Virus, die Charakterisierung neuer Varianten, die Sequenz eines Virus veröffentlicht und zugänglich gemacht hat. Wir sind also schon eine große Gemeinschaft, die jetzt mit der Erfahrung einer Pandemie noch enger zusammengewachsen ist. Und wir vertrauen wirklich darauf, dass sich das noch weiter verbessern wird. Denn diese Zusammenarbeit und der Austausch von Daten wird uns auch in Zukunft in Situationen helfen, in denen eine Krise mit Hilfe der Wissenschaft bewältigt werden kann. Sie haben beide den Ruf, Workaholics zu sein. Man könnte der Meinung sein, dass das im Moment wirklich gut für die Gesellschaft ist. Haben Sie Träume, berufliche Träume, etwas außerhalb der Wissenschaft zu tun? Ein Leben außerhalb der Wissenschaft? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Sie haben jetzt das Geld, den Einfluss, die Macht. Sie haben eindeutig das Wissen. Haben Sie Ideen, das vielleicht für etwas anderes einzusetzen? Wir werden von zwei Motivationen angetrieben. Einerseits von Neugierde, wir lieben die Wissenschaft. Und auf der anderen Seite möchten wir nützlich sein. Und ich glaube, man kann auch nützlich sein, ohne Wissenschaft zu betreiben. Wir sind immer mehr daran interessiert, zu verstehen, was die größten Herausforderungen der Menschheit sind und welche Faktoren es außerhalb der Wissenschaft gibt, die angegangen werden müssen, damit die Menschen davon profitieren. To enable that, that this people could, uh, could benefit. 
Wir sind jetzt in Gesprächen mit anderen Menschen, die die gleichen Ideen haben. Wir wollen verstehen, wie und was sie tun und ob wir helfen können. Das ist auch ein motivierender Aspekt. Wie funktioniert es zwischen Ihnen beiden? Sie strahlen eine große Einheit aus, sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Basis. In welchen Bereichen sind Sie sich nicht einig? Jedes Mal, wenn wir bei bestimmten Themen nicht einer Meinung sind, und wir sind jeden Tag bei vielen Themen anderer Meinung, ist das eine Chance, etwas zu entdecken, was noch besser ist als das, was wir denken. Wir lieben diese wissenschaftliche Diskussion. Wenn wir nicht einer Meinung sind, geht es meistens darum, was wir glauben, was die Wissenschaft uns sagt. Und nach dieser Diskussion ist es eine große Genugtuung, Özlems Position zu verstehen und zu einem Verständnis zu gelangen, das besser ist als das, das ich vorher hatte. Deshalb sehe ich es immer als eine Chance an, nicht einer Meinung zu sein und zu diskutieren. Teilen Sie diese Sichtweise? Ja. Wir arbeiten effizient zusammen, obwohl wir verhalten. Sind. Das klingt nach einem Erfolgsrezept, nicht nur fürs Berufsleben, sondern auch für die Ehe. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit für The Global Conversation genommen haben. Thank you so much, Thank you. It's been a pleasure. This, this was a pleasure on our side. Thank you.